just a few other things about the tabernacle here. Еще пару фактов о скине. Next thing we want to look at is the veil, right here. Завеса вот эта. You might want to write down uh, by the veil Hebrews 10. Можете записать также рядом ссылки. 19 through 23. Евреям 10, 19, 23. Says therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса. By a new and living way, which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. Посредством крови Иисуса путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть под свою. So the veil is related to is related to the flesh of Jesus. Поэтому завеса это плоть Иисуса. When his flesh was torn on on the cross. Когда его плоть была как бы разодрана, порвана на на кресте. The the veil was rent. Она разодралась. And we talked about that yesterday. It was rent from the top to the bottom. Как мы говорили, завеса разодралась сверху донизу. The only way the veil could be rent would be from top to bottom. Man could not rent could not tear the veil from the bottom to the top. Мы знаем, что человек бы не смог разорвать завесу сверху донизу. Because man could not make a way into the holy place. Так как человек не может сам пройти в святое святых. Only God could make a way into the holy of holies. Только Бог может пройти в святое святых. Where His presence dwelled. Где живет Его присутствие? In verse 21, it says, "And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart, and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water." So when we approach God, we can approach Him with a confidence. Поэтому когда мы приходим к Богу, мы приходим с уверенностью. We don't have to come cowering before Him in fear. Мы не должны трусливо в страхе как-то приближаться. But we approach Him with confidence. Но с уверенностью. Because He's gracious. Потому что Он благ. Иешуа has made the way. Иешуа приготовил этот путь. In full assurance. С полной уверенностью. Because it says our our hearts are sprinkled with the blood. Как говорится, наши сердца вскраплены кровью. It's the sprinkling of Yeshua's blood that brings righteousness. Вскраплены кровью Иешуа, которая дает праведность. It says, "Let us let us hold fast that confession." Будем держаться исповедания, упования. With without wavering. Неуклонно. For he is faithful who promised. Ибо верен обещавший. So we we can it's by the confession of our mouth. И с помощью исповедания наших уст. That that we are saved. That we that we um, uh, appropriate that salvation. Мы принимаем это спасение. The the confession doesn't bring us salvation. То есть исповедание не дает спасения. Yeshua's blood brought us salvation. Иисус кровь Иисуса дала нам спасение. But we lay hold of it by our confession. Но как мы можем принять спасение, когда мы исповедуем? We make it real in our life. И оно становится реальным в жизни. That's not a work. Это That's that's not it's not like you're working for something. Это не то, что вы пытаетесь заработать его. You're just laying hold of that which is already finished. Просто вы принимаете то, что уже было свершен, свершившимся. Because Yeshua finished the work. И что Иисуса завершил это дело. On the cross, when He said, "It is finished." На кресте, когда Он сказал, "Свершилось." It's done. Все сделано. Can't add anything to it. Вы ничего не можете добавить к этому. In the last couple of items are the Ark of the Covenant. Еще несколько предметов это ковчег завета. And it's overshadowed by the mercy seat. There's a the mercy seat is on top. На котором над которым был трон милости. By the Ark of the Covenant, you might write down Hebrews nine three through four. Можете записать Евреям девять три четыре. Says behind the second veil, there was a tabernacle which was called the Holy of Holies. 
9-3. За второй же завесу была скиния, называемая Святой Святых. Having a golden altar of incense and the Ark of the Covenant covered on all sides with gold. Имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег. In which there was a golden jar holding the manna. Где были золотой сосуд с манною. And Aaron's rod that budded. Жезла Аарона в расцветшей. And the tables of the covenant. И скрижали завета. And so in the Ark we talked about yesterday that when when the the golden jar of manna and Aaron's rod that mud budded initially were in front of the ark. И как мы говорили вчера, что золотой сосуд с манной жезл Ааронов расцветший первоначально были перед ковчегом. We really don't know at what time they were moved into the ark. Мы не знаем, в какое именно время их переставили в ковчег. Some speculate that it was in the time of Manasseh. Некоторые размышляют, возможно, это во времена Манасии, когда было отступничество в Израиле. И для того, чтобы сохранить каким-то образом этот сосуд и жезл, их поставили в ковчег. И что первоначально в ковчеге был закон, And the law could not represent God's holiness. Cannot. The the law represented God's holiness. И закон, который олицетворяет святость Бога. Okay. No, nobody could come into the ark. Just they couldn't approach God in any way. They had to come a certain way. И к завету невозможно было просто так прийти. Нужно было определенным образом подход сделать. Now the Interesting. Over the ark, you had what is called the mercy seat. Интересно, что над ковчегом находился трон милости. In the Septuagint, that is called the propitiation. In the Septuagint. Propitiation. Propitiation. The word for the mercy seat in the Septuagint. Ah, in the Septuagint, it says that it is a place of mercy. Okay, it's called the propitiation. Okay, and that's if if you were to read the the Septuagint and you came to mercy seat, the word is propitiation. So. Используется это слово умилостивление. Okay, so if you might want to write down Hebrews nine one through five. Евреям также девять один пять. Also Hebrews two seventeen. А Евреям два семнадцать. John four ten. Excuse me, First John four ten. Первая Анна четыре десять. And Romans three twenty one through twenty six. И Римлянам три двадцать один двадцать шесть. Now this is these are the the times when the word in the New Testament is used propitiation. Can you give me the verse? Where? The all of the verses. Oh, the first one. Some at least some propitiation. Okay. Oh, okay. Okay, look at look at Hebrews two seventeen, close to the end, to make propitiation for our sins. That's right. Okay. Okay. Евреям два семнадцать, где говорится умилостивление за грехи. Используется это слово умилостивление. So the same word for mercy seat in the Septuagint. И то же слово, то же самое слово в Септуагинте используется для описания трона милости. Is is the word we're going to be looking at in the Brit Chadasha? И это же слово мы видим в Брит Хадаша. Okay, let's look first at Hebrews nine one through five. Евреям девять первые пять стихов. Says now even as the first covenant had regulations of divine worship for the earthly sanctuary. Первый завет имел постановление о богослужении святилище земное. For there was a tabernacle prepared, an outer one in which the lampstand and the table and the sacred bread. This is called the holy place. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, трапеза и предложения хлебов, и которая называется святое. Behind the veil, there was a tabernacle which was called the holy of holies. За второй завесой была скиния, называемая святое святых. Having the golden altar of altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold. Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной жезла Аронов расцветшие и скрижали завета. In which was the golden jar holding the manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. 
Mm -hmm. Keep on. Okay. Uh, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, или же местоочистилище, трон милости. О чем мне нужно теперь говорить подробно? И это слово очистилище, или же умилостивление. Умилостивление. И еще Евреям 2.17. Says, therefore, he has made us. He was made like his brethren in all things. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. So that he might become the merciful and faithful high priest in things pertaining pertaining to God. Чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. To make propitiation for their sins. За для умилостивления за грехи народа. Okay, so to to make atonement, to make a place of mercy. Чтобы приготовить место милости, умилостивления, искупить. In First John four ten. Первое Иоанна четыре десять. In this is love, not that we loved God. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. But that He loved us. And sent his son to be a propitiation for our sins. Но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши. In Romans three twenty one through twenty six. Римлянам три двадцать один. Says now apart from the law of righteousness, God has manifested, being witnessed by the law. Excuse me. Let me start over. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. Ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, которая свидетельствует законы пророки. So apart from the law, God's righteousness is manifested. Поэтому Божья правда или праведность является независимо от закона. And the law and the prophets witness. That what were a witness to the fact that God would manifest His righteousness apart from the law. Законы пророки свидетельствуют о том, что Бог явит свою праведность независимо от закона. So while the law revealed God's righteousness, то есть закон он показывал на праведность Бога. It could not make anyone righteous. И никого Закон не мог сделать не мог сделать праведным. It only made man's a sin more apparent. Только наоборот более стал очевидным грех благодаря закону. It's like that brilliant white background of holiness. Это похоже на этот очень идеальный идеальный белый фон. And man is contrasted to that, and you see the blackness of man's heart, the sinfulness of man's heart. Человек на этом фоне как контраст какой-то из черноте своего сердца. So it was sent to reveal God's holiness, not to make us holy. Поэтому the law was sent. Yes. И закон был послан, чтобы показать на праведность Божью, а не чтобы сделать нас праведными. In order to do that, in order to make us holy, God had to reveal His righteousness apart from the law. Чтобы сделать нас праведными, Он должен был явить свою праведность в отдельности от закона. Verse twenty-two: Even a righteousness of God through faith in Yeshua Hamashiach for all who believe, and there is no distinction. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. So whether you're Jewish. Поэтому будь вы еврей Gentile, или язычник, there, there, no нет различия, все мы согрешили. As it says in 23, for all have sinned and fallen short of God's glory. Как в 23 стихе говорится, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. God's glory is this brilliant white background. Божья слава это идеально чистый белый фон. Some of us may be a little gray. Some of us may be a little darker gray. Может быть, он из нас некоторые темность. Some of us may be really, really dark. Кто-то с более светлого цвета, более светлого тона серого цвета. Кто-то очень темный. But it really doesn't make any difference. Но все равно никакого различия нет. How unrighteous you are. Насколько вы неправедны. A little bit. Немножко. Or a lot. Или много. You're still unrighteous. Все равно неправедны. And so, 
Everybody has fallen short of the glory of God. все были лишены славы Божьей. Even the nicest people fall short of God's glory. Самые хорошие люди отпали от славы Бога. In verse 24 it says being justified as a gift of his grace through the redemption which is in uh, Yeshua HaMashiach. Получая оправдание даром по благодати его искуплением в Ишуа Хамашехе. Okay, notice whom God displayed publicly as a propitiation. Которого Бог предложил в жертву умилостивления. The same word is mercy seat. Опять это слово, как и в случае с троном милости. So God revealed Yeshua displayed publicly as the mercy seat. Поэтому Бог явил Иешуа перед всеми как трон милости. So as uh, the propitiation in his blood through faith. Умилостивление в крови его через веру. This was to demonstrate his righteousness. Это для того, чтобы показать его правду, его праведность. Because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. Для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. In other words, sin always the wages of sin is what? И как вы знаете, что плата за грех всегда что будет? Death. Смерть. But he passed over the sins because of blood in the sacrificial system. И он перевза. He passed over. Yeah, he he like the Passover. He passed over. He overlooked them. He he because of the blood. И благодаря крови Бог как бы смотрит сквозь или смотрит над всеми грехами. Okay, in verse 25, uh, just so we can get the full thought, uh, because of the forbearance of God, He passed over the sins previously committed for the demonstration, I say, of His righteousness at the present time. Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. So that He would be just and the justifier of those who put their faith in Yeshua. So God could not allow sin to go unpunished. He, he passed over it, but he couldn't ultimately allow it to go unpunished. Прошел мимо греха, но все равно он, грех должен быть наказан. So he carried out his justice. Поэтому он явил свою справедливость. In Yeshua. В Ишуа. He died the just for the unjust. Он праведник умер за неправедников. Yeshua never sinned. И Ишуа никогда не согрешал. He was the only person that never ever deserved death. И он единственный человек, который никогда не не заслужил никакой смерти. And yet he laid down his life on our behalf. Все же он дал свою жизнь за нас. As a sacrifice lamb. Как жертвенный агнец. God poured out his wrath upon him. И Бог свой гнев на него излил. In our behalf. На как бы вместо нас. So that Yeshua becomes our mercy seat. И так Иисус становится нашим троном умилостивления милости. And we can approach God because of the mercy seat, because of the propitiation. Inside the ark was the law. The law brought death. Not because it was unrighteous, but because it was righteous. And so we couldn't approach it. Поэтому мы не могли вполне его объять. Above the ark was the cloud. И над ковчегом было облако. The cloud was God's presence. Присутствие Божьего. Between God's presence and the law that brought death was the mercy seat. И между Божьим присутствием и законом, который приводит к смерти, есть трон милости. So we approach the mercy seat. Поэтому мы приходим к трону милости. And in so doing, we approach the presence of God. Таким образом мы приходим к присутствию Божьему. The law has been fulfilled in our behalf. Yeshua. Закон исполнился за нас в самом Ишуа. And we have received His righteousness. И мы приняли Его праведность. So we're no longer contrasted with this black image in front of this holy God. Поэтому больше мы не будем этим черным образом на фоне святого Бога. 
But Yeshua imputes his righteousness to us. Но Иешуа прививает свою праведность нам. So we can come freely into the presence of God. Чтобы мы смогли свободно приходить в присутствие Бога. Without fear. Без страха. With confidence. С уверенностью. For to a God who's waiting to receive us. И что есть Бог, который ждет, когда встретит нас. That's worth rejoicing over. И again. That is worth rejoicing over. That is something to rejoice over. И мы можем радоваться по этому поводу. That we can come before a holy God. Что мы можем приходить перед святым Богом. Praise the Lord. First John two one and two. Первая Иоанна два один два. Says my little children, I am writing these things so that you may not sin. Дети мои, все я пишу вам, чтобы вы не согрешали. And if anyone sins, he has an advocate with the Father, Yeshua Hamashiach, the righteous. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. And he himself is our propitiation, or is the propitiation for our sins. Он есть умилостивление за грехи наши. And not for ours only, but for also those of the whole world. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Yeshua died for the world. Иисус умер за мир. Jew and Gentile. Я за евреи и язычника. You know, and and there's an interesting I in Genesis when. There was a sacrifice for Isaac. В книге Бытия, как мы знаем, там была жертва Исака. That was a a substitutionary sacrifice. Заместительная жертва за Исака вместо Исака. That was a sacrifice for an individual, an individual Isaac, one person. The sacrifice, the. Заместительная жертва за одну личность. Okay, so that was like a sacrifice for an individual. In the Passover, you had a sacrifice, a Passover lamb for a family. И также на Песах есть бывает жертва за семью. An individual family and corporately the family of the Israelites. Как бы за одну какую-то семью, а также если взять за весь Израиль. В общем. In Yeshua, you have the sacrifice for the world. И в Иешуа также мы видим жертва за весь мир. God is ever reaching out further and further. Бог всегда достигает большего и большего, дальше и дальше. His His desire is to reach the world. И он желает достичь мир. With the message that their sins can be forgiven. Yeah, с тем посланием, что грехи ваши могут быть прощены. That they can be set free. И что вы можете освободиться. And live eternally. И жить вечно. That's a great message. Это великое послание. That is that is good news. Это благая весть. And he's called us to take that good news. И он зовет нас, чтобы мы также эту благую весть давали дальше. Into a dying world. Погибающему миру. There's one last mention of the tabernacle in Scripture. Есть еще одно упоминание о скине в Писании. And it's Revelation 21. Это Откровение 21 глава. One through six. Первые шесть стихов. Says then I saw a new heaven and a new earth. For the first earth, the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven. Я она увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Made ready as a bride adorned for her husband. Приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. And I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, the tabernacle of God is among men." I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, the tabernacle of God is among men." And He will dwell among them. And they shall be His people, and God Himself will be among them. And they shall be His people, and God Himself will be among them. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. And he will wipe away every tear from their eyes. И отрет Бог всякую слезу с очей их. And there will no longer be any death. Смерти не будет уже. There will no longer be any mourning. Не плача. Or crying or pain. The first things are passed away. Не вопля, не болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. And he who sits on the throne said, "Behold, I am making all things new." 
И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». And he said, Write these words, for they are faithful and true. И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». And he said to them, «It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец». I will give to the one who thirsts from the spring of the water without cost. Жаждущему дам даром от источника воды живой. So, at the end of the scripture, there's the tabernacle Yeshua, the living tabernacle that is that has come to to live among men, to tabernacle among men. Поэтому мы видим, что в конце будет скиня Бога, который будет жить с людьми живая скиня Иисуса. So this tremendous truth in the tabernacle. Поэтому в скине мы можем видеть эту огромную истину. And the the truth runs from all the way from Exodus through Revelation. Истина, которая проходит красной нитью от исхода до откровения. The Bible is truly an amazing book in its unity. И Библия очень удивительная книга в том, как она едина. I don't know whether uh, are y'all familiar with C.S. Lewis? Do you? Знакомы с автором Клавом Льюисом. Yeah, one one of the things he said he said the reason I believe the Bible is is uh the Word of God. И он говорит, почему я верю в Библию, в Библию Слово Божье? He said nobody could have made this up. Потому что никто это не мог сам придумать. It has tremendous unity. И в ней огромное единство. From from old to new. От старого ветхого к новому. Um, okay. Now I want to look at the way the tabernacle is laid out uh, from on the outside. Got to find Теперь my. Теперь я хотел бы рассмотреть, каким образом скиня выглядела снаружи. On that. I've got. I'm looking for my case. Если взять, то вы можете снаружи как бы же чертить. Северно располагался Асир, колено Асира, Дана, Нефалима. Севера. На востоке были колено. Исахар, Иуда, Завулон. Исахар, Иуда, Завулон, Восток. На южной стороне Гад, Рувим, колено Гада, Рувима и Симеона. С западной стороны колено Вениамина, Ефрема и Манаси. То есть колено все располагались вокруг скини. Колено левитов, мераритяне. На них была такая ответственность переносить столпы от скини и все деревянные части. 
Okay, that's found in, if you want to write a reference for that, it's number three. 36 Это можно найти в числах 3, 36, 37. On the west side you have the tribe of Gershon. Также с западной стороны Гер, Гершанитяне. And their responsibility was to carry the coverings of the outer tabernacle. The tabernacle had four coverings. И ответственность их в чем заключалась? В том, чтобы переносить покрывало от скини. И ссылка можно найти числа 3, 25, 26. С южной стороны когены. И ссылка это числа 4.15. Они переносили все принадлежности, как светильник, потом стол в предложениях, хлебов в предложениях. Перед входом в скинию священники Арон с сыновьями. И ни один из тех и левитских колен племен не могли просто так зайти и выносить принадлежности все составные части скини, только Аарон должен был накрыть эти принадлежности, и те могли бы зайти и забрать, вынести. Okay. So what I want to do is, is look at the Levites for a few minutes. Давайте пару минут еще уделим левитам. How did the Levites come into being? Каким образом появились That's, левиты? Okay. Uh, in Genesis 49, 5 through 7. И Бытие 45, 5-7. Uh, 40, 49, 5, 7. Jacob is giving a prophecy. Когда Яков пророчествует. He's prophesying to all of his twelve sons. И он пророчествует всем своим двенадцати сыновьям. Okay, Levi was was one of his sons. Леви один из его сыновей. It says this: uh, Simeon and Levi, excuse me, Simeon and Levi are brothers. Their swords are implements of violence. Бытие сорок девять пять. Симеон и Леви братья. Орудия жестокости мечи их. Let let my soul not enter into their council. Let none of my glory be united with their assembly. Совет их да не внедет душа моя, к собранию их да не приобщается слава моя. Because of their anger, they slew men, and their self-will they lamed oxen. Ибо они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Cursed be their anger, for it is fierce. Проклят гнев их, ибо жесток. And their wrath, for it is cruel. И ярость их, ибо свирепа. I will disperse them in Jacob and scatter them in Israel. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Doesn't sound very promising, does it? Интересно, такое не очень многообещающее будущее. When Simeon and Levi, if you remember the story. Как вы помните историю Симеон и Леви? When their sister was. Tamar was raped. Когда Тамар Фомар была изнасилована. And so Simeon and Levi went in, and through deception, they ended up murdering, killing the whole village. Поэтому Симеон и Леви затем обманом убили целое селение. And so, and Jacob said, "You made us a stench. You made us smell bad in front of all the people." И Яков говорит, из-за вас теперь все нас будут ненавидеть. So Simeon and Levi didn't really have good things going for them. According to this prophecy. Поэтому в соответствии с этим пророчеством ничего хорошего им не сулило. Do you mind know what happened to Simeon? Simeon and Levi. А знаете ли, что произошло с Симеоном? Anybody remember? Помните? 
He slept with comp, comp, Simeon slept with concubine of his. Well, yeah, he he father. did that. He did, but да. I'm talking about later on in, in the inheritance. Я помню, я, что было позже. Yeah. If if you if you study Simeon's. Если. They did not have have their own part. There right. They, it says that Kitaris. Simeon. Simeon's inheritance was in Judah because Simeon didn't have its own inheritance. Simeon не было своего наследия, своей части, он принадлежал к Иуде. And it was taken into Judah. А как бы он приобщился к Иуде. It's an interesting picture. Это интересный образ. Because we are cursed through sin. Мы прокляты из-за греха. We have no inheritance, no part with God. У нас нет никакого наследия, никакой части с Богом. And yet the lie, the lion of the tribe of Judah. И все же лев из колена Иудина. Has the lion's share of the inheritance. The lion of, has the the large share of the inheritance in the land. И поскольку этого льва, как бы ему приносит львиная доля наследия в Израиле. And so he takes us into that inheritance, and we inherit the land not because that because we're cursed i mean there on берет нас в это наследие но ведь мы прокляты вообще but but the the line of the tribe of judah allows us to share in his inheritance и лев из колена иудина как бы делится с нами своим наследством so god has a way of turning a curse into a blessing поэтому бог бог есть способ как проклятие превратить в благословение he didn't really remove the curse but in fulfilling it he turned it into a blessing. То есть он не удалил проклятие, но он сделал так, чтобы это все превратилось в благословение. The second one that was cursed were the Levites. Вторые, кто был проклят, это левиты. And he said that both of these tribes would be dispersed in in Jacob or dispersed. И как говорится, что эти два колена должны быть рассеяны в Иакове. In Exodus 32:25-28. Исход 32 глава. 25 28 стихи. So when Moses came down from И он увидел, что люди поклоняются золотому тельцу. They were out of control. Что они бесконтрольны? And this is what he said in verse 25 through 38. It says, "Now when Moses saw the people were out of control, for Aaron had let them get out of control, to be a to to do to be a derision among their enemies." Моисей увидел, что этот народ не обузданный вышел из под контроля, ибо Арон допустил, чтобы этот народ вышел из под контроля до необузданности к посрамлению по сравнению перед врагами его. Then Moses stood at the gate of the camp and said, "Whoever is for the Lord, come to me." И стал Моисей в воротах стана и сказал, "Кто господин ко мне?" And all the sons of Levi gathered together to him. И собрались к нему все сыны Левиины. And he said to them, "Thus says the Lord, the God of Israel." И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев. Every man is to put his sword upon the thigh and and go back and forth from the gate from gate to gate in the camp. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. And kill every man his brother and every man his friend and every man his neighbor. И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. So the sons of Levi did as Moses instructed. И сделали сыны Левиины по слову Моисея. And about three thousand people, men of the people, fell that day. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек. So Levi was very zealous for God. Поэтому Леви был очень ревностен по Богу. He put God above his family. Вот даже Бог был выше, чем его семья. And we talked yesterday about Yeshua saying that we should also put God above our families. И как мы вчера говорили, что и слово Ишуа, мы также свои семьи должны Бога ставить выше, превыше семей. Sometimes that brings us into conflict with our families. Иногда это приводит к конфликту в семье. But if we if we delight ourselves in Him, если мы утешаемся в Нем, even if our family are enemies, He eventually brings them to peace. Даже если семья семья это враг, то в конечном итоге он принесет мир. So Levi reflects this in his zealousness for God. Поэтому Леви это проявляет свои ревность и ревностности по Богу. So as a result of that, they were chosen for for the priest in Deuteronomy 33:8-11. И в результате этого они были избраны для 
того, чтобы быть священниками. Yeah, исход, no, Deuteronomy. Okay, of Levi, he said. Say the oh, I'm sorry. Uh, 33, Deuteronomy 33. Второзаконие 33 глава. 8:11. It says of Levi, he said, "Let let your thumen and your urim belong to a godly man, whom you have proved at Massa." И Леви сказал: "Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты скусил в Массе." Now in the the prophecy that we read in Genesis, Levi was not called a godly man. И как мы читали пророчество в Бытие, что Леви Леви не был назван святым мужем. But now he's called a godly man. Теперь он назван святым мужем. Because he took a stand for God. Сколько он стал на стороне Бога. He put God the relationship with God above his family. И взаимоотношения с Богом для него были на первом месте. Says he said of his mother and father, I do not consider them. This is verse nine. Который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю. And he did not acknowledge his brothers, nor did he regard his own sons. Братьев своих не признает и сыновей своих не знает. For they observed your word and kept your covenant. Speaking of the Levites. И бани левиты слова твои хранят и завет твой соблюдают. They shall teach your ordinances to Jacob and your law to Israel. Учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. They shall put incense before you, the whole burnt offering on your altar. Возлагают курение пред лице твое, все сожжения на жертвенник твой. O Lord, bless his substance and accept the work of his hands. Благослови Господи силы его и одели руки его благоволи. Shatter the loins of those who rise up against him and those who hate him, so that they will not rise again. Порази чрезвычайно восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. So the Levites are are typical of a of a person whose heart is sold out to God. Поэтому левиты это типичные люди, типичный человек которого сердце отдано Богу, который ставит его на первое место, above all relationships, над всеми взаимоотношениями. Now we know that God loves our families. Мы знаем, что Бог любит наши семьи. He's not out to destroy them; He's out to save them. Не хочет он их уничтожить, но хочет их спасти. Because He loves them enough that He died for them. Так как он любит их и умер за них. But we have to say in our hearts. Jesus, I put you above my family. В нашем сердце нам следует сказать: Иисус, я ставлю тебя на первое место в нашей семье. Я поклоняюсь тебе. I give you glory. И воздаю тебе славу. And it says that we that we put out incense, and according to this, uh, says Levites will be the one that put out the incense. Так как там говорится, что левиты будут приносить воскурение. And it's when we have a heart like that that's uncompromising. И если наше сердце такое бескомпромиссное, our lives put out a fragrance. То наша жизнь будет ароматом. Okay, and and our our prayers go up in incense. Воскурением и наши молитвы также будут как воскурение. For the purpose of God drawing our families. Ради той цели, чтобы Бог to Himself. Привлек наши семьи к себе. That they also would walk in newness of life. Так чтобы они тоже жили в новой жизни. 